சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவன் திட்டான்னு வருத்தப்படலாமே எனக்கு <laughs> 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 ஊர்ல இருந்து நாங்களே வந்திருக்கோம் கட்டின பொண்டாட்டி நீ வராம இருந்தா நல்லா இருக்குமா நாங்க உன்னை கூட்டு போறோமா எங்களோட நீ வரும்போது அவனால என்ன சொல்லிட முடியும்னு பாக்கலாமே இந்த விஷயத்துல எனக்கு எந்த சிபாரிசுமே வேண்டாம் நான் வரல மகா வீணா பிடிவாதம் பிடிக்காத இத பாரு நீ அங்க வந்து நின்னா போதும் எல்லாம் சரியாயிடும் இல்ல மாமா இப்படிதான் காலையில எங்க அம்மா கூட சொன்னாங்க நீ ரெடி ஆயி அவர் முன்னாடி நில்ல எல்லாம் சரியா போயிடும் அவரோட கூட்டிட்டு போயிருவாருன்னு சொன்னாங்க ஆனா அது நடக்கல இப்ப நீங்க சொல்றது நடக்காது மாமா என்ன விட்டுருங்க நான் வரல மகா இந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்காம போறதுனால குடும்பத்துல பெரிய விரிசலே வந்துருமா அம்மா மகா நானும் உங்க அம்மாவும் சொல்றது தான் மாப்பிள்ள கேட்கல உன் அத்தையும் அம்மாவும் சொல்றத நிச்சயம் கேப்பாருமா ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது நெருக்கமா இருக்கிறவங்க சொல்றத யாரா இருந்தாலும் கேப்பாங்கம்மா
அவரோட மனசுல ஏதோ ஒரு மூலையில அவருக்கு தோணு இருக்கு அவருக்கு அப்படி தோணதுக்கு அப்புறமும் நீங்க எல்லாம் பேசி என்னப்பா பண்ண முடியும் நீங்க சொல்றீங்கிறதுக்காக இப்போதைக்கு அவர் பேசாம இருப்பாரு நீங்க எல்லாரும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவர் ஆரம்பிச்சிருவாரு பிரச்சனையை ஒத்தி போட்டு என்னப்பா பிரயோஜனம் பிரச்சனையை இல்லாம பண்ணணும்ப்பா அத என்னால பண்ணிக்க முடியும் நானே பண்ணிக்கிறேன் விட்டுருங்க ஆமாமா அண்ணி சொல்றது கரெக்டாமா இந்த விஷயத்துல எல்லா தப்பும் அண்ணன் மேலதான் இருக்கு ராகினி கல்யாண நிச்சயதார்த்தத்துல ஆரம்பிச்ச பிரச்சனையில சொக்காப்பா குடும்பத்தோட யாரும் எந்த உருவம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு தட உத்தரவு போட்டிருக்காரு சொக்காப்பாக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் இருந்தப்போ நாங்க யாரும் அவரு போய் பாக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவரு மட்டும் அவரு போய் பாத்துட்டு வந்தாரு சொக்கப்பா காரைக்குடிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட எங்க கிட்ட சொல்லாம இவரு மட்டும் போய் பாத்துட்டு வந்தாரு இப்ப கூட பாருங்க இன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பொள்ளாச்சியில இருக்கிற உங்க கிட்ட போன் பண்ணி சொல்லிருக்காரு இங்க யார்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலப்பா இதுக்கெல்லாம் என்னப்பா அர்த்தம் பண்ற தப்புல அவர் பண்ணிட்டு அந்நிய தீட்டுறதுல என்னப்பா நியாயம் இருக்கு ஆமா இத நான் கேட்க போயிட்டேன் நீ எல்லாம் நியாயம் பேச வரானான்னு சொல்லி நான் அடிக்கி வராரு அவர்கிட்ட பேச்ச கொடுத்தா ஏதோ உரலுக்குள்ள தலைய கொடுத்து மாடி நிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒண்ணுமே என்ன செய்யறதுனே தெரியல ஏன் எங்க அப்பா சாமானியா கோவப்பட மாட்டாரு அவரே டென்ஷன் ஆறானா பாத்துக்குங்க இவர் பண்றது அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஆமாங்க மகா அழுத அழுக என்னால பொறுத்துக்க முடியாம தான் மாப்பிள்ளையோட கைய பிடிச்சிட்டு நான் கெஞ்சினேன் என் மகளை அழ வைக்காதீங்க மாப்பிள்ளைன்னு அதுக்கு பலனாதான் இன்னைக்கு என் மகளை விட்டுட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸுக்கு போயிருக்காரு அவன் என்ன மனநிலைமையில இப்படி செஞ்சானு தெரியல ஆனா அவனுக்கு அம்மாவா நான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் எதுக்குமே அவன் வேணும்னு செஞ்சிருக்க மாட்டான் எடுத்து சொன்னா திருத்திக்குவாம்மா நினைச்சு செய்ய போய் அது கோலாராவே முடிஞ்சிடுது அதனால இத பத்தி யாரும் பேசாம இருக்கிறது தான் எதுவும் பேசல ஆனா நாங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து கூப்பிட்டதுக்காக ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வரலாம் இல்லையா இல்ல மாமா நீங்க <laughs> 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 நினைப்பாங்க பேசாம நாமளும் இதுல இருந்து விலகிட்டா என்ன நீங்க வேற சும்மா இருங்க யாருமே இல்லைன்னா பிரசாத் கவலைப்பட மாட்டானா ஏற்கனவே அவனை எல்லாரும் வெறுக்கிறதா அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப நாமளும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா அவன் ரொம்ப நொந்து போயிடுவாங்க நல்லது கெட்டதை எடுத்து சொல்றதுக்காவது அவனுக்கு ஆள் வேண்டாமாங்க எது புரியாம பண்றா எடுத்து சொல்லி அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதா இல்ல பொறுப்பு தட்டி கழிச்சு நமக்கு என்ன நம்ம பாட்டு போறதா நாம இதுல கலந்துக்க தாங்க வேணும் சரி ராணி கலந்துக்கும் ஆனா ஒண்ணு ராணி நல்லது கேட்டத நாம சொல்லி அவன் புரிஞ்சுப்பான்னு எனக்கு தோணல புரிஞ்சுக்குவாங்க சரிவா பாக்கலாம் 